So, what is up sa inyo mga katwix? So, today, we will have an update on the Sandugo shoes na binili natin last time. So, uh, gumawa ko ng unboxing and review ng shoes na yun. So, as well as my first uh, testing. So, before kami nag-mount Hamigit and Climb, so, ginamit ko na siya pang jog or pang warm up sa Smaraa. So, nag-jog kami. Uh, running, ganun. So, uh, okay pa yung sapatos. So, ngayon, uh, titignan natin yung before at saka yung after. So, yung inakyatan namin is Mount Hamigitan. So, located siya sa San Isidro, Dabao Oriental. So, based sa mga vlog or for example, kay uh, PinoyMountaineer.com Ang rate niya yung trek na yun as major climb. So, ang rate niya is 7 out of 9 yung difficulty. Which means, uh, medyo mahirap siya actually. So, yun. Uh, bumili ako ng bagong sapatos for that trek. Pero, syempre yung as what I've said before, uh, pinili ko yung ganong design kasi uh, parang multi-purpose siya kasi uh, pwede siya pang trek, pwede siya pang running or jogging. So, hindi naman ako ganun ka-expert na kung ano talaga yung tapat. So, nung nag, ano kami, nag-mount uh, apo kami, yung ginamit ko is uh, binili ko lang sa ukay-ukay tsaka pinatahi ko na dahad kasi hindi ako sigurado doon sa sa ano, sa quality ng sapatos. Although, sturdy talaga siya, waterproof. So, papakita ko yung picture ito. So, yun. Pero, uh, dur during that climb sa Mount Apo, uh, never talaga siya nasira. Or ano, syempre na dumihan kasi may mga putik. So, yun. Uh, ang problema ko lang talaga yung left foot ko. May problem lang kasi iba yung, ano niya, iba yung hindi siya size. Parang meron siyang Ah. Uh, parang may mal may mali doon sa ano ng sapatos na medyo hindi comfortable yung left foot ko kaya yun nagka problema ako doon. So wala namang injury na nangyari. Parang nagkaroon lang ako ng na um, uh, parang kwan sa paa yung sa may kuko, syempre pababa. So normal din dalawang paa ako nagkaganon. Pero yun lang, nahirapan na ito kasi medyo masikip siya. So ngayon, yun, bumili ako ng Sandugo na shoes. Sale siya actually pag pili ko. Pero, before ko, nun, before ko yun binili, nag-scout-scout na ako na ano na, canvas, canvas. So, hindi pa yun siya sale that time. And, pagkakita ko pa lang sa shoes, hindi siya actually old model or old stock. Parang bago talaga siya na, na ano na na sapatos or bago model nila and then after a few weeks or after a week nag sale yung mall ang KCC Mall of Marble ng 20% off so kasali yung Sandugo so that's the time na binili namin ng girlfriend ko yung sapatos so yun uh, gift sa akin ng girlfriend ko so I was very happy kasi yun nagkaroon ako ng sapatos talaga na binili talaga na gusto ko na hope, uh, sana uh, magamit ko pa for future activ activities mga gano'n ganyan so malaki yung ano malaki yung trust ko sa Sandugo kasi syempre uh, kailangan natin uh, kailangan natin i-promote yung Philippine product at saka yung local product at saka marami rin naman ako narinig na matibay for sandals yung sandugo so marami silang uh, trekking gears uh, ano din, accessories and gears so yun so nabili ko yung sapatos na yun for almost 1,500 mga ganun ng, ano niya, presyo from 1,995 pesos so kung hindi nyo pa napanood yung aking unboxing and review, so ililink ko na lang dito sa taas or yung link sa baba so yun so after ng uh, after nun, then yun na nag jogging uh, nag 
gamit-gamit ko konti. Hindi ko siya ginagamit na pang lakad, pang ano lang, pang exercise. Wala, wala pa naman signs and symptoms na nasira siya or, or anything na na-damage. So, yun na, parang naging ti- nagtiwala ko doon sa sapatos na yun na kakayanin matibay. So, gusto-gusto ko talaga yung sapatos na yun kasi magaan, ganyan-ganyan. And then, na na, yung uh, dumating na yung time na nag-trek na kami, maket na kami. So, yung trek talaga, mahirap talaga siya. So, may halong uh, asol, kung mapataas, tapos pag ano naman, may mga putik, kumulan pa, tapos I mean, sa, uh, halos all the time yung, yung trail namin, uh, parang canal siya or parang river good na maliit. So, tas mas stiff or ano lang, ma- maliit lang talaga yung trail. So, kung i-compare namin siya, tinanong ko rin yung mga, yung mga kasama ko kung, kung anong mas mahirap na trail. So, sabi nila, mas mahirap na yung Mount Kamigitan compare sa Mount Apo. So, ako din medyo, yun, uh, agree din ako kasi sa Mount Apo naman kasi, malawak talaga yung trail. So, parang free will ka. I like doon sa Mount Kamigitan na pinisurve talaga nila. So, parang din nila ginawaan talaga ng trail. So, nature yung trail. Uh, I mean, natural yung trail na dadaanan mo. So, meron din na uh, if, uh, later, uh, soon, mag upload din ako ng vlog na yon So, makikita nyo doon kung gaano kahirap at kaganda yung lugar. Actually, syempre yung magandang part ang ano natin. So, ngayon, papakita ko na yung sapatos sa inyo. So, hindi ko pa to siya nalinisan actually ilang araw na after nung climb. Kasi, gusto ko siya i-vlog muna kung ano yung condition niya after ng climb. And then, uh, after nun, uh, lilinisan ko lang konte As in, konti lang. And then, itatry natin siya dalhin sa uh, shoe parlor or shoe laundry. So, dito sa Corona Dal City, merong isang shoe laundry dito. So, ang pangalan nila is, ang pangalan ng, ng laundry is Wash Trip Laundry. So, may, may ano, laundry shop sila as, uh, as well as meron silang shoe laundry. So, ililink ko rin yung descript uh, yung ano yung page nila sa baba. So, kasama na actually kasama namin sa hike yung may-ari. Si Kuya Kian at saka si Ma'am Ella. So, yun. Bala kaya hindi ko siya nilinisan kasi yun yung bala ko ko. And, and it tingnan natin kung uh, paano nila mare-restore tong sapatos. So, kukunin ko na yung sapatos. So, medyo marumi siya guys. At saka may sipon ako. So, uh, bear with me. So, ito na yung tsura ng sapatos. So, maputik-putik pa siya. Ayan. So, yun. Kita nyo ng putik. So, ang first issue na, na, ano ko, na encounter ko sa first day pa lang ng trek is bumigay ito. Ayan. First day pa lang. So, wala yung... Before nang trek, walang issue. Bagong-bago to. Kung ano yung nakita nyo sa unbox na review, ganun din yung itsura. So, meron din akong video na ginaging namin. So, ito yung first na to clap. Una-una, maliit pa lang to, guys. Focus natin sa sapatos. Yan. So, ito. Wala pa tong scar dito. Dito pa lang. Ay, wala pa siyang sira dito. Dito pa lang. Sa second day, ayan na. Nagbuklad na siya. O, bumuka na. Tapos, uh, unti-unti na to. Siguro sa basa, sa, sa ulan, tapos sa putik. So, nag-peel off to. Ano dito? Yan. Pero, yan. Yung paint niya nag-peel off. Yung leather. So, second day din. Uh, so, meron din siyang ano dito. Ayan, bumuka rin. So, buti na lang. Nakasurvive dun sa patos na to on the third day. And heroes again. Dito. So, sa third day, buti nakasurvive ito. So, ganito. So, ayun. Ayan. 
So, sa ilalim. So, ganito yung sole niya. So, parati kaming lumakyat sa... Ay, parati kami nagtitrail sa mga... Ang trail namin pala, I mean, nasa putik, parati, basang portion. So, pumapasok talaga yung putik kasi may butas siya dito. So, yun. Kawawa yung paa ko, madumi. Yung medyas, pumapasok yung putik. So, yun. So, di ko alam kung mare-restore pa to ng wash tip roll. Laundry, yun yung titignan natin. Guys, so hindi ko pa to dinala doon kasi na busy ako at saka iba vlog ko pa to. So nawala ako na wala na ako ng time mag mag vlog pa kasi na busy. So, yun. Ang isa naman, itong left part, so ganun din. Ito bumuka talaga. So too much pressure siguro sa paa ko. So, hindi ko alam So, hindi ko alam guys If uh, Sa quality niya talaga Kasi uh, Kung titigag na naman Kahit sabihin natin na Mahirap yung trail Kung for example na lang For example, kahit nagja-jogging lang ako Or tumatak pa siya Siyempre may mga ano rin yung stiff o yung mga rocks so I don't think sa ano siya sa sa trail siya I mean for example yung built na sapatos hindi para dito kasi yung mga kasama ko na ma, ano, nag trail bago din yung sapatos nila tapos parang same din yung ano yung forma mga low cut din hindi yung yung iba may kasama ko mga high cut talaga like yung mga Merrell ganun na Colombia. So, tapos, yung mga low cut, like Solomon. May dalawang Solomon. Merong uh, ano ba yung isa? Uh, basta, pero, wala na sira, guys. Tapos ito, syempre, i-promote ko sana si local product yung Sandugo. Ayun lang, on the first day talaga, nasira siya. So, I don't, uh, di ko lang alam kung sa quality talaga niya or old stock ba to or maling show yung ginamit ko sa trail. So, papakita ko rin yung mga some clips para makita nyo yung condition while naglalakad ako. So, ito siya guys. Dito kami ngayon sa Pygmy Forest. As you can see, ito nyo. Ito kakalis lang nga yun. Nice. Ang siling ng baboy, bro. Ano? Ahahaha! So, we're well, traveling. Asan kita pa ito, Koy? Tinagong Dagat. So, punta po kami sa Tinagong Dagat. So, ito yung current trail. So, maputik. Maputik masyado. It's like a mozzy forest here. Very nice. Ganda. Woo! Ah. The picture there are a few plants. Some bagong bagot ng sandugo. 
Ayan. Si The Shoes. Buklad ng Shoes. Hello, man. This is Tinagong Daga. We found it. It's not Tinago anymore. Good na yan. This is how we do the track pole technique. Inspired by Rambo. First, the track pole to the mud and the support. Wow! Hindi ko alam ganun pala sa bigin mo. And I, thank you. And I! Oy! I love the So, yun. Pero, yun na, nadismaya talaga ako kasi, syempre, ah, proud na proud ako sa local brand na to na Sandugo na marami silang magandang product actually so first time ko bumili ng Sandugo na shoes tapos yun yung experience ko so hmm, medyo na dismaya talaga actually so Sandugo sana ma-respond nyo tong vlog na to isesend ko to sa inyo ano kung ano yung ano kung ano yung ma-explain nyo ba to kasi Sayang yung pera actually. Tapos kung ipapaayos ko to, kung na-restore nila to sa patos na to, hindi na talaga katulad ng dati kasi yung mga nag-fade na, nasira na yung mga leather, ano. So, yan. So, that is for today guys. So, kung sa ay nagbabalak kayo na bumili ng ganitong sapatos, yung Iger. So, I don't recommend this shoe. Kasi yun, madaling masira. So, yun lang guys. Hope you learned something from this video. Lalo na yung mga nag like trek So, yun. Uh, maybe a good tip ito. I don't know. So, hope you enjoy this. You learn something from this. So, if you like this video, kindly hit like. So, if you have comments, suggestions, or clarifications, hit in the comment section below so don't forget to subscribe and hit the notification bell para maalang ko yung mga bago tayong vlog so once again uh, thank you for watching guys this is the Twister see you in the next video